¿Alguna vez te has fijado en que la mayoría de la riqueza se concentra en una minoría de personas? ¿La extensa mayoría de búsquedas en internet se hacen a través del buscador de Google o en que usas mucho un pequeño porcentaje de toda tu ropa, mientras que el resto de prendas apenas las sacas del armario? Y podría seguir enumerando muchas cosas. Esta es la ley del 80-20 e influye en infinidad de circunstancias. Hoy te voy a explicar en qué consiste y cómo te puedes beneficiar de ella en tus estudios para mejorar tus notas y reducir el esfuerzo que dedicas a estudiar. Esta regla fue enunciada por el ingeniero y economista italiano Vilfredo Pareto en 1896 y por eso también se la conoce como la ley de Pareto o el principio de Pareto. En sus estudios Pareto descubrió cosas como que el 20% de las vainas producían el 80% de los guisantes, que el 20% de los propietarios en Italia poseían el 80% de las tierras y que lo mismo sucedía con el poder político y con la riqueza, que se concentraba en el 20% de la población mientras que el 80% de personas se conformaba con el 20% restante. En base a estos datos Pareto anunció que el 20% de las causas provoca el 80% de los efectos y debido a estas proporciones se le llama regla del 80-20. Este fenómeno existe en circunstancias de toda índole, pero la relación de proporciones no es exacta. Según el caso, se podría tratar, por ejemplo, de un 10-90 a o de un 30-70. a Al fin y al cabo, lo importante y extraíble a todos los aspectos de la vida no es la proporción exacta, sino el hecho de que es una pequeña parte de los factores la que más contribuye a los resultados. Quédate con esto. Hoy en día, en nuestra vida diaria, podemos encontrar ejemplos claros de este principio. Veamos algunos. La mayoría de compras en Internet se hacen en Amazon. La extensa mayoría de vídeos en Internet se encuentran en YouTube. El 20% de los alumnos obtiene sobresalientes. Conoces a mucha gente, pero solo haces planes a menudo con unos cuantos amigos. Y la mayoría de accidentes de tráfico son provocados por un pequeño porcentaje de los conductores. Ahora vamos a ver cómo puedes usar la ley de Pareto para mejorar en tus estudios. Aplicándola al tiempo. Aplicando la ley de Pareto al tiempo de estudio, podría decirse que el 20% del tiempo que dedicas a estudiar te aporta el 80% del aprendizaje y, en consecuencia, de tus resultados. Eso salvo que no estudies. Si no dedicas ni un rato a estudiar, entonces la ley no te afecta. El 20% de 0 minutos es 0. Pero doy por hecho que si llegaste hasta aquí es porque sí que estudias y quieres hacerlo mejor. Así que, a partir de ahora, en vez de estudiar el día entero, céntrate solo en ese 20% del tiempo que te dará el 80% de los resultados. Estudia menos horas pero sácale el máximo provecho, focalizándote totalmente en la materia y sin atender a distracciones. Si te distraes con facilidad, en este vídeo te doy algunos consejos que te ayudarán a no distraerte. Piensa en cuál es el momento del día en que tienes más energía y la mente más fresca y dedícalo para estudiar. Si no sabes exactamente cuándo debes hacerlo, mira este vídeo para descubrir cuál es tu mejor momento del día para estudiar. El contenido de las asignaturas. Aplicado las asignaturas, podría decirse que el 20% de la información te aportará el 80% de los resultados. Bueno, me gustaría pensar que aquí la proporción no está tan descompensada, pero al fin y al cabo es una realidad que mucho del contenido de los libros de texto es como los capítulos de relleno de las series o de los animes y no sirve para nada más que ocupar espacio. Entonces, es muy importante que primero te encargues de desechar la paja y deshacerte de todo lo que no hace falta, y después, aún dentro de la información que sí puede ser útil, destaca y concéntrate en aquella que es más importante. En conclusión, para aprovecharte de la regla del 80-20, pregúntate cuáles son las cosas más importantes, las que producen la mayor parte de los resultados, y dedícate a ellas. ¿Se te ocurre algo más en lo que puedas aplicar la regla del 80-20 para conseguir mejores resultados en tus estudios? Si es así, dímelo en los comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente. ¡Nos vemos!